Giulia, è da tre giorni che piove ed io ho una grande nostalgia della vacanza che tra corso aspirò. Peppino, l'allenatore della nostra squadra di calcio, ha trovato il modo di unire la vacanza con lo sport. Ragazze, ma a pensarci bene, non vi sembra che stiamo pensando solo al calcio? Perché? Che vuoi dire? Che non abbiamo ancora cuccato? Pensi sempre agli uomini tu. Io sto pensando che anche se siamo in vacanza, comunque dobbiamo allenarci e non dobbiamo dimenticarci che giochiamo in un'importante squadra di calcio. E se vogliamo sfondare dobbiamo allenarci anche qui. Ma dai, godiamoci le vacanze in questa splendida città. Voi se volete fatelo, ma io... Ora che torno in albergo chiamo il nostro massaggiatore Peppino. È lui che ci ha consigliato di venire qui, poiché qua di casa saprà di sicuro se ci sono delle strutture sportive dove possiamo allenarci, no? Ok, forse hai ragione. Ti seguiamo. Va bene. Ma la sera divertimento sfrenato. Sì, ma non dobbiamo far tardi. Lo sapete che dormire serve a recuperare le energie? Ma se dormiamo da sole però. Ma come voi con questo sole vi state rovinando la vacanza? È la rovinata anche a me. Hai capito? Eh, hai capito? Allora Peppino, hai fatto un programma di allenamento? Sì oh. o no? Tutto fatto, ho fatto un programma dalla A alla Z e poi eh. questa sera io ho un mio amico che andiamo a trovare, c'è una bella discoteca, si chiama Alex. Mm. Anche... Alex? Chi Alex, è? Alex, Alex, è un mio amico, è un produttore. E senza che io porto tre donne come voi, tre fratelletti, eh. quello che ne va in estasi. Oh, eh, ragazzi, sì. Alex, lasciatelo a me. Oh. E lei? Pensi sempre alle stesse cose, eh, tu figurati con tante ragazze che avrai intorno. No, 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 che l'Alex fa un morso. Ha sì. ragione Roberto, eh. noi dobbiamo andare solo per divertirci. E poi il ballo è anche allenamento, no? Lo dici solo perché ci vuoi tentare tu. 
ti sbagli. Io ho un ragazzo che è gelosissimo e si chiama Ciro, sai? Piantala che Ciro ora a Napoli a spazzarsela. Oh. Vedi, sono tre giorni che non ti chiamo. Ehi, 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 basta. E poi Ciro. lo sai solo tu che è il suo fidanzato. È vero. Adesso siamo qua, non mi siamo a Ciro, mi siamo a noi. Andiamo. 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 Va. Andiamo. Qui, Ale. Ehi, come stai? Benissimo. Ti presento un mio amico, Antonio. Ah, per benissimo. Per Antonio. E chi sono queste tre belle ragazze? Loro? Eh. Lei è Roberta, Roby. Lei è, è Erika. E lei è Lidia. La buona. Sono tre meni dei calciatrici. Calciatrici? E eh, a pallone gioco. Perché? Cosa c'è di strano? Niente, se non fosse che siete tre splendide ragazze, o poi potessi fare le modelle, le attrici. Beh, le due cose non sono incompatibili, no? Eh vabbè, mi dovrebbe essere le gambe, e poi ah. le perderesti, insomma. Ma tu le gambe non le guardare, no? Eh vabbè, okay. ti saluto, ti ciao. Ciao. Oh, non è qui, non è qui. Ale, ui, vieni qui. Allora, vieni qui. Che c'è? Perché non è tuo definito non insegni il nostro amico Michele? E chi è sto Michele? Dice cazzo noi, ci mi chiede Michele, quel grande grossista che vende tutta roba di abitamento, grande. Mm. Però tu, non paghi niente. E allora sì, va bene. Eh, beh, ci sarebbe qualche pesuccio di benzina, va bene. Poco. Una sciocchezza. Una... No. 100.000 lire. Che c'è 2.000 lire, non mi riesci. Un milione. E dove deve andare? A New York o a Napoli? A Napoli, tu fai a Napoli. Napoli ci rosa, ci rosa. No, lo girò. Eh, eh, tutta questa benzina ci vuole. Eh, ma quello, quello, quello va a due, quello senza più. Vai, vai, vai. Eh, eh vabbè. Va. Senti qua. Però gli abiti che siano buoni, eh? Sì, eh, ottima marca. Ti contiamo? No, 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 no. Ti, ti tengo di fiducia. Quello, guarda. Stammi bene, cazzo, boh, ci vediamo poi. Vai, Mi vai, raccomando, vai. eh? Vai, 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 vai. Roberta, copi. Venghi, venghi. Vieni qua. Senti, scusate un attimo. Vai, vai. Robi, vieni a Babbo, vieni. Ecco, qui siamo arrivati. Ah, è qui. Adesso ti regalo un bel vestito. Me lo regali? Eh. Ma se non ho mai conosciuto il colore del tuo portafoglio. Vabbè, sempre questo è nero dentro e anche fuori. Comunque sono oh, un ragazzo generoso e... e bravo. Tu un ragazzo? Perché sono sì. un ragazzo io. Eh. Mezza età, minorenne. <ride> Ma sai cosa vuol dire essere generoso? Vabbè, che tu parli sempre io. Andiamo, andiamo. Sì, andiamo. 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 Buongiorno. Buongiorno. Eh, vai, Roberta, mi piacere. E c'è il signor Michele. In questo momento è impegnato. Ah, sì? Sì, però non ti preoccupi che si libera subito. Eh, già di meno ti dice che, 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 che ci sta per, per tenere il suo amico. Certo. Nel frattempo no. posso guardare qualche vestito? Ma che sì. da me? Come ti devi vedi? guardare, anzi devi utilizzare, eh. te lo pago io, vai. Vai, eh, io direi... una ragazza come te, insomma, che vuoi di più dalla vita. Allora lo prendo. Certo. E... Peppino? Dov'è? Peppino! Peppino? Cazza! E poi magari dopo ci vediamo telefonicamente, ok? Dico che non c'è nessun problema, dopo ci vediamo, ok? Ciao, stai in vento. È stato un piacere. Ciao. Qui, qui. Mi chiede la macchina. Come sta? Che non vuoi, raga? Ne andiamo dove? In un ufficio in privato. Oh, 
questo cosa? È un grande, c'è un grande presentatore che... No. Ma dove? Chi è? Ah, dai, ecco, ma ah, ah, ecco, a me non riesco a Dunque, uh, Michele, è entrato il momento della grande occasione. Eh, c'è tutto pronto. Allora, i due bestie li, li facciamo in una sola ad emissione molto buona, buona. No, ma che niente. Poi c'è anche, poi anche un, un, un grande presentatore della radio. Eh. Radio, televisione italiana. Eh. Mica sente sempre che pagare niente. Eh, 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 un nome molto lungo, molto grosso. Eh. E poi c'è un altro amico che c'è una discoteca in me, una galattica. Non mi capire, non io. Mica non si può pagare niente, niente, non si può pagare niente. Ma non si può pagare niente, non si può pagare niente. Sì, eh, 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 e poi però ci sono le spese. E eh, quello si deve proprio pagare. Oh, Ciro, Nola, Nola Ciro, eh, va eh. bene. Eh, 100 milioni. Eh, no, no, no. Io ho 200, tu sei amico mio. Che è? Che è 200? Un milione. Eh. Eh. A Reggimiare, a Chicago o a Ciro? A Ciro o a Ciro? A Michele? Un milione. Oh. Ah, beh, sì. No. Eh, Fanì, Bin. Eh, Fanì. A chi è Fanì? A chi è Fanì? No, ma non dico le cazzo. Io mi voglio arrivare nel corso di me. Ah, no. Eh, ah, ah. <ride> Dunque a posto. Mica, eh, vuole dire che. Però il presidio lo pago io. No, no, mica. Ti... No, lo pago io, no, perché poi era. No, perché era. Lo pago io. Non mi permette di stimolare il presidio. Perché no? No, però voglio dire il presidio alla ragazza. Io lo pago io. No, 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 no. Ci tieni che tu non lo pago. Non ti preoccupare. Ha già preso quando mi gusta. Ha già preso quando mi gusta, va bene. Dico bene, eh? è piaciuto il completino ma che? Eccezionale, grazie signor Michele. Che, che, che grazie signor Michele? E qui ci sta uno che dire che quello è solo io. L'ho pagato io. Ah, L'ho eh, pagato io. Eh, eh, grazie Michele. Eh, Vado in California. California, vado te. Aspetta. Quindi dicevamo su New York. No, no, non c'è una situazione. Prego. Grazie. Dottoressa Silvia, anche lei di partenza. Ebbene sì, sto andando a New York per un convegno sull'ortopedia. Ah, lei si informa sempre, eh? E lei dove va, signor Alex? In California. Sarà sicuramente più piacevole il suo viaggio del mio, no? Beh, dottoressa, buon viaggio. Arrivederci, signor Alex. È tutto a posto, possiamo andare? Vabbè. Ciao, Daniela. Ciao. Ciao. Lei è Emilia, mi raccomando, trattamelo bene. Ma come? Tu non vieni? No, io ho un appuntamento al bar. Allora ci vediamo più tardi. Sì, ciao. 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 scelto, ho tanti modelli da mostrarti. Non ti preoccupare, io non cambio mai modello. Quello che ho perso era come questo e questo li voglio. Comunque è un buon modello. Sì, sì, lo so. E quanto pago? Non fa niente, te l'ho regalato. Alex, chi te l'ha detto? Lui ha fatto un cenno. E se ti sei sbagliata? No, non ti preoccupare, tieni l'orologio e il cuore al bar, prima che non lo trovi più. Sai che io faccio sempre ciò che sento? E perché? Non dovevi. Grazie. Sei una cara ragazza. Dovrei parlarti. Perché non ti fai venire da me stasera, nel mio ufficio? Stasera? E a che ora? Verso le 11. Lo so che è tardi, ma io sono libero solo a quell'ora. Va bene, ci verrò. Va bene. 
Vai, 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 Forza, più deciso, forza! Vai, bene! Eh, eh. Peppino, dimmi! Due tempi di 30 minuti l'uno, vanno bene, che dici? Benissimo, però, cioè però, mi raccomando, nei contrasti, oh, dico, nei contrasti, piano! Piano, piano lo dico io, ferma un attimo, permesso. Vabbè, è che le mie ci hanno pure doppie, è bene, è, è, è bene, no? Gli è bene che pure questi fiori a quanto vedi, che ci giochiamo? Eh. 100.000 va bene ragazzi? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Un milione! Eeeh! Ma che esagerazione! Dai, giochiamo! Gioca, gioca, forza, forza, gioca, forza, 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 via! Gioca, no! Sbrighiamoci ragazze, occhio alle gambe! Le gambe le guardo io, occhio alle gambe! Claro, perché pensare che hai i numeri per sfondare, mi sembra. Beh sì, un numero ce l'ho, è il numero 10, quello della mia maglia. Io voglio sfondare con quello. Ah, bocca al lupo, comunque bisogna sempre imboccare la strada che uno preferisce. Eh. Va bene, comunque questi tuoi amici simpatici possiamo invitarlo ai, a, a, domani a pranzo. Eh, certo. tutti insieme. Tanto... Se è fatto tardi, eh, ci conviene andare perché inizia la
con degli amici, se voi te li presento. Roberto, è riuscita a far colpo sul grande Amedeo Goriglia. Ho visto, ho visto Alex, che ci vuoi fare? È sempre la solita fortunata. Eh. Facciamo due passi? Ma solo due. Sfaticato. Andiamo. Roberta! Oh. Roberta, sai, io volevo salutare. Io sto partendo per servizio e starò fuori tre giorni. Spero tanto che ci rivedremo ancora. Lo spero proprio. Quella Baldi, come ah. sta? Buono, lei è buono, si è buono, si è buono, si è Hai visto Henry Gucci che persone si batte a modo con questa specie di vino? E qui non è se sempre la paura. Dicono che è il playbook se dice loro. E allora io sono Rodolfo Vatti, vale lì. Lì, ma allora, Henry, ecco. Ma per qui ne ha ragione. Ho ragione. Magari il mio eh. ragazzo avesse un minimo delle tue qualità. Una bramma, che va? Hai un ragazzo? Sì. Eh, e si chiama si anche Giruzzo. Giro. E qui? Il ragazzo è mio. Lo so, è me lo so. È bello, so. ma è tanto geloso. È geloso? È geloso. Eh sì. no, come dire che sei, diciamo, non sei geloso. No. Però, cara Erici, questo due ciuzzi, e siamo qua da tanti giorni, non mi hai fatto mai una telefonata, non ti pensa proprio, quello forse chi sarà, che cosa farà, dove sarà. Eh. Ma che c'entra Peppino? È impegnato, no? È impegnato. È impegnato con l'altra squadra. Con l'altra donna. Squadra. Lui lavora. In indiano, c'è la squadra, significa donna, ah. cioè, che, che hai capito? Comunque lui lavora, eh. ha il lavoro a cui pensare. Mm. E poi finitela di fare le azioni. Mi avete proprio scocciato. Siete ah. tutti uguali. Ah sì? Ok, là, ah, Hai visto? Quello che come F. F, vedete. 
No, è una brava ragazza. E dopo, c'è un po' di rispicci. No, vieni, vieni qua. Ehi, hey, Ale, e hey, come le mangio oggi? Oh, sei andato. Sì. Volevo parlarti, forse ti sembrerà un po' esagerato, ma non ho dormito tutta la notte pensando a te. Ma dovevo incontrare proprio te ieri sera. Perché? Qualcosa non va? No, niente, io ero andato lì al piano bar per bere, per ubriacarmi, per non pensare a niente, perché... Vedi, io vengo da brutte storie. Ma vuoi vedere che mi sto innamorando di te? Non ci credo, ma ci conosciamo appena da ieri sera. A proposito... Tu che lavoro fai? Che lavoro faccio? Beh, mh, lavori saltuari, lavori di rappresentanza, lavoravo con un mio amico. Ora non ci lavori più? No, non ci lavoro più perché la donna di cui ero pazzamente innamorato mi ha tradito con lui. Sul serio? Sì, sul serio. Ah, ecco, guarda, siamo arrivati. Questa è la cantina del mio amico Rocco. Ti faccio vedere che tipo simpatico, è proprio divertente. Ciao Rocco! Come va? Tutto bene? Tutto bene. Senti Rocco, sono venuto qui perché ho promesso ad una mia carissima amica di fargli assaggiare il tuo ottimo vino. Eh, quando sei? Va bene, ti ringrazio. Ragazzi, per favore, due cattori. Comunque te la presento. Mm. Sì. Piacere, Rocco. Complimenti, è bella ragazzi, molto simpatica. È bravissima, ah. gioca a calcio. Ah, addirittura. Stanno qui a Ciro in una vacanza, la squadra, sai, sì. l'allenatura, simpatica. Ah, ah, ah. Veramente molto simpatica. Sì, sì, sì. Adesso dobbiamo andare, Rocco. 